എല്ലാവർക്കും മമ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു മീൻകറി വെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളോട് ശ്രേയാസ് ഡ്രീം വേൾഡില് ഒരു ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ് കിച്ചന്റെ വക ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഇനി നമ്മൾ ആവോലി മീൻ കൊണ്ടുള്ള മുളകിട്ട മീൻകറിയാണ് തയ്യാറാക്കണത് മീൻകറി തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് വളരെ രുചികരമായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം എല്ലാം എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അളവുകളാണെങ്കിൽ വളരെ രുചികരമായിട്ട് മീൻകറി ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഏതൊരു ഡിഷാണെങ്കിലും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെങ്കിൽ ആ ഡിഷ് വളരെ രുചികരമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കപ്പയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്വൽപ്പം ചാറ് നിലനിർത്തിയാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നത് കപ്പ കുഴച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ചാറ് ഒഴിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ചോറിനുള്ള മീൻകറിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് മീൻ വെട്ടുന്നത് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കളയാം ഇത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിലെ പയർ പയർ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആള് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ല അപ്പയുടെ കൃഷിയാണ് അതിന് ചെന്ന് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ പയർ പറിച്ചെടുക്കും കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഗ്രോ ബാഗിൽ അത് വെച്ചിരിക്കണം ഓടി ചെന്ന് രാവിലെ മൂത്ത പയറിഞ്ഞ പറക്കുക പൊടിച്ചെടുക്കുക അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക ഇതാണ് അമ്മയുടെ പരിപാടി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും ചെയ്യും പറ്റുമല്ലോ അടുത്ത മീൻകറി വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒരുമാതിരി എല്ലാം തന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ കപ്പ കുഴച്ചു വെച്ചല്ലോ കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളതേ കറുത്ത ആഗോലി മീനാണ് കിട്ടിയത് നാല് മീൻ മേടിച്ച് വൺ കെ ജി ഇടാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ലൈവ് എടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് നമ്മളൊരു ഈസി മെതേഡിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുവാന്നേ നമ്മുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉരയ്ക്കണം ഈ ഇതൊക്കെ പോളീഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനലൊക്കെ ഉരയ്ക്കണം സാൻഡ് പേപ്പർ ആ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മീൻ ഇറച്ചിയും വെട്ടാനായിട്ട് മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസാണ് തടിയുടെ അതിലേക്ക് മീൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ നോക്കിക്കോട്ടോ ആ അരവുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെക്കണം അല്ലേ ചെതുമ്പലി ഇല്ല ഇതിന് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഉളുമ്പ് പോലെ ഒരു കറി വരൂ എന്നുള്ള ചെതുമ്പല അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ട ആ ഉളുമ്പും ഇനി വരുമെന്നുള്ള ചെതുമ്പലും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഈസി ആയിട്ട് ഒരു അമ്മേനെ പഠിപ്പിച്ച് തിരുമറിയ ഒരു അമ്മായി അഭിനി അമ്മായിയുടെ ഈസി മെതേഡാണത് പിന്നെ ചെല് പറയും ഇത് പേരകത്തല ഈ കൊരണ്ടിയൊക്കെ കഴുകാൻ എടുക്കൂല അരമുള്ള ഒരു തരം അല്ല ആ ഇല കൊണ്ടും ഒരക്കാ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ അത് രണ്ടും ഈക്വലി ഒരേ ഗുണാ ചെയ്യണത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒരക്കുമ്പോ ആ അഴുക്കുകൾ കണ്ടോ നോക്കട്ടെ പിന്നെ പോരി ഇനി നമുക്ക് മറുവശം ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരക്കാനും പറിക്കാനും ഒന്നും പോകണ്ട തൊലി കളയാനും ഒന്നും ആ ഇങ്ങനെ ഈ ടെക്നിക്കിൽ കഴുകി വെച്ച് നമ്മൾ നുറുക്കി എടുക്കും പീസാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊഴിവേക്കെ ചെയ്ത പോലെ കല്ലുപ്പിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകണം അപ്പം യാതൊരു അഴുക്ക് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല വെള്ളി പോലെ ഇരിക്കും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിങ്ങനെ അത് സ്ലൈസ് ചെയ്യാനാണ് കാണിക്കുന്നത് സൈഡിലേക്ക് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കടുപ്പയില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ അരികിലുള്ള മുള്ളിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കത്തിയും കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അല്ലെ തലയുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം തലയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കളയും അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ ഒരുക്കണില്ല കേട്ടോ എടുക്കണ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഒരുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ചോദിച്ചു അപ്പക്ക് മീനിന്റെ തല വലിയ ഇഷ്ടം ഇതിലധികം തലയില്ല കറ്റിലെയാണ് തല വലുതായിട്ടുള്ള മീൻ സാധാരണ വലിയ മീനുകളിൽ അതിലൊരുപാട് ഇനി ഇത് കളയും അറി ഓ അപ്പടി ഒഴുക്കാം നമ്മള് കലത്തിലെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്ക മുക്കി വെച്ച് അല്ലേ കണ്ട ഇതേ കളയുന്നത് കണ്ടോട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട അത്ര എളുപ്പാ വളരെ നൈസാ മുള്ളുകള് കരിമീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പരുവത്തിന് നടക്കൂല സിസേഴ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകത്തി വേണം അല്ലേ ഇത് കണ്ട പോനെ കണ്ടോ ചിറക അരികില പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ
അത്യാവശ്യം വിളങ്ങിയ മീന വെള്ളത്തിലിട്ട് കാണിക്കാം പിന്നെ കാണിക്കാം വിട്ടുകളും ഇതില് തലയുടെ പോർഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദശപ്പില്ല ഞാനതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ദേഹി ഇതങ്ങ് ചേർക്കും ഇത്രയും ദശപ്പായിട്ടുള്ള പാവുകൾ മഴക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഷ്ണം ഈ മീനും ഇറച്ചിയും നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് വെട്ടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയയിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും എനിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് വെട്ടണ ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര ചൂട് മഴ എപ്പോഴാ വേണേന്ന് അറിയില്ല മീൻകറി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കപ്പ കുഴച്ചത് കഴിക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ശരി നമ്മള് ആഗോലി ക്ലീൻ ചെയ്യണത് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നോ അത് നമ്മള് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത്രയും പീസ് ഉണ്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു വാളം കല്ലുപ്പോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇട്ട് നമ്മള് കൊഴിവൊക്കെ കഴുകും പോലെ കലത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒരച്ച് നീറ്റായിട്ട് ആറ്റ ഒരു ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ട്രിപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി കഴുകിയെടുത്ത ആഗോലിയുടെ പീസുകളാണിത് ഇത് കണ്ടോ എന്ത് നീറ്റായി നോക്കിയേ ഒരേ പീസുകൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുത്ത പീസൊക്കെ ഞാൻ പറയണ കേട്ടെ അരപ്പ് കയറാനായിട്ട് ഇതേ മുഴുത്ത പീസിലൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ എരിവും പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കലത്തിലെ ഇത് കഴുകി വെച്ചേച്ച് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് അങ്ങ് വെച്ചേക്കും അപ്പൊ അരപ്പ് വെട്ടണതിന് മുമ്പ് ഉപ്പ് അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ച ഉപ്പ് അതിലേക്ക് പിടിച്ചോളും ഓ അത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഒരു സ്വല്പം രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലേം ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ ഉള്ളു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ശരി എങ്ങനെയുണ്ട് പീസുകൾ അടിപൊളിയല്ലേ എനിക്കിത് പച്ചനെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഓ മമ്മ എത്ര സ്വീറ്റ് ഒന്നും അല്ല വിഷയം വന്നാ വഴക്ക് കുറയൂലേ ആ അത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാ ഈ മുടി വെക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് മീനല്ലേ എടുത്തോളൂ അതിന് ഒരുപാട് മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല അതിനായിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ചുമന്നുള്ളി തൊണ്ട് കളഞ്ഞേച്ച് ഒന്ന് ഒരുക്കി അതായത് ചുമന്നുള്ളിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദളം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇടുകലിൽ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം കൂടെ ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ചിട്ടാ വഴറ്റണത് പച്ചമുളക് ചതയ്ക്കൂല കേട്ടോ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകയും കുറുകിയായിട്ട് അങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തതാ ഒത്തിരി നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് മതി മാറ്റി എരും മുളക് പൊടിയല്ലേ കൂടുതൽ ഇതിന് ചേർക്കണം ഇത്ര എന്തേ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കണം മുളക് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ചേർക്കണ മറ്റേ എരിവും മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എത്രയാന്ന് അളവ് കാണിക്കാം മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ കാരണം കൊഴുപ്പിനും കളറിനും വേണ്ടി എരിവ് മുളക് പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ഭയങ്കര എരിവായി പോകും അപ്പൊ അതെ ഇതിനെ വടിച്ച് കൂമ്പന് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുക്കാം കാശ്മീരി ശരി ആ എരിവില്ലാത്തത് കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവ് മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം ഇത് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇത് നമുക്ക് എരിവ് മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഭയങ്കര എരിവ് അതിന് കഷ്ടി ഒന്നര ഇതിപ്പോ എത്ര ആഗോലി പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പീസ് എണ്ണിയില്ല മൂന്ന് മീനാന്ന് വൺ കെ ജി മീനിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തോരെണ്ണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറക്കാൻ മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള അളവായി പറയണം ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിർത്തണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വഴറ്റമ്പ പൊടി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നനവുള്ളോണ്ട് കരിയൂല ഓ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അരച്ചെടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ പൊടിയും മറ്റേ അരക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മതിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം അങ്ങ് ചേർത്ത് കോഴയ്ക്കും സാധാരണ വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം എന്തേ നമ്മളിവിടെ കുപ്പിയിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കൂലേ എന്താ കമ്മയുടെ കുപ്പികളാണ് ഞാൻ ഓരോ കറക്കി ഒഴിക്കാനും അരപ്പിന് ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് സ്പൂണ് കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇച്ചിരിയോടെ ചേർക്കണം പുടി നനങ്ങില്ല അത് നമുക്ക് പാകത്തിന് ചേർക്കാം കുഴയാൻ പാകത്തിന് പൊടി കരിഞ്ഞു പോരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മതിയാ അപ്പക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം മീൻകറിയപ്പം നമുക്ക് പുളി കുറവായത് കൊണ്ടേ വേറെ ഉടഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ പറയും ഭയങ്കര പുളി എരുവ ഇവിടത്തെ പാ
മീൻകറി ചരപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു സ്വൽപ്പം കടുകിട്ടു രണ്ട് മൂന്ന് ഉലുവയിട്ട് അത് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തര ഉള്ളി ചതച്ചത് കണ്ട ആ രണ്ട് തര ഉള്ളി ചതച്ചത് വേപ്പില പച്ചമുളക് മൂന്ന് കൂട്ടം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കരുത് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പച്ചപ്പ് മാറണം ഇപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ മൂക്കുന്നവരെയും ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ മുളക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടി ചേർക്കണം ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴരണം വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അത് നമുക്ക് ലൈവ് എടുക്കുവല്ലേ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇട്ടില്ല ചെമ്മീൻകറി ഇട്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇട്ടിട്ടില്ല ആ നമ്മൾ ചെമ്മീൻകറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ടില്ല അല്ലേ ഇട്ടിട്ടില്ല കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ആ കൊഞ്ച് അല്ല കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് അല്ല ചെമ്മീൻ മുളക് ചാറ് എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്പൂണിൽ കോരി എടുക്കുന്ന പടം പടം മാത്രം കടത്തിലിരിക്കുന്ന അപ്പം എടുത്ത് കാണിച്ചതാണ് പടം അത് നമുക്ക് ഒന്നും പിടിക്കാം നല്ല മുഴുത്ത ചെമ്മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി കരി പോകാം ശരി പിന്നെ നമ്മളൊരു ടിപ്പ് പറയണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ രീതി നമ്മളില്ലേ ഈ പുളി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ ഇതേ നമ്മൾ പൊക്കി കാണിച്ചാൽ ഒരു സ്പൂണിൽ എടുത്തേ അവിടെ ചെറിയ സ്പൂൺ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ചിലർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ മീനിനിടുന്ന ഈ കുടംപുളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുളി പുളി കഴുകി വെച്ച് പുളി തന്നെ മീനിലേക്ക് ചേർക്കും ചിലർ പുളിയോട്ട നമ്മളെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പുളിയോട്ട ഇട്ട് മീനി കിടന്ന് വെന്ത ഒരുപാട് പുളി ഇറങ്ങും അത് ഭയങ്കര ഇതാ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര പുളിയാവും അപ്പം അമ്മ ദേ ഇങ്ങനെ പുളിയോട്ട ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത് കുപ്പിക്കകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെക്കുക സിറപ്പ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണ്ടേ ആ സിറപ്പ് മാത്രമേ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ പുളിയും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അല്ല ഈ പുളിയോട്ടയിൽ ഒരു മൂന്നാല് പുളി അതിൽ ഇട്ടേക്കും ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് പുളിക്കൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പം കാരണം എത്ര പുളി ഇട്ടാ തിളപ്പിക്കണേ എത്ര പുളിയുന്നില്ല പുളി ഒരു നമ്മളെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുപ്പിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പുളിയോട്ടയും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം മീൻ വെക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് യു സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം ചിത്തിയാവില്ല അതെ കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെന്നുള്ളൂ അത് പുളി അധികം ആവാതിരിക്കാനാണ് കറക്റ്റ് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറയും പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ അയ്യോ പുളിയെ പിടിച്ച് കടിക്കുവാണേ എന്ന് പറയും ഉള്ളി മൂത്തു സംസാരിച്ചിരുന്ന ഉള്ളി കരിയും മക്കൾ പിന്നെ പലരോടും നമ്മ ചോദിക്കും വിവരങ്ങളൊക്കെ മമ്മിയോട് ചോദിക്കും ജസി ആന്റിയോട് ചോദിക്കും അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കും കൊട്ടപ്പടി അമ്മായിയോട് ചോദിക്കും തിരുമറിയുടെ ബിനിയോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോടും അമ്മ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓരോ ടിപ്പുകൾ കിട്ടും മണലിലെ വലസി ആന്റിയോട് ചോദിക്കും ആ അപ്പൊ ഏഞ്ചലി ചേച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ടിപ്പുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ അമ്മ അങ്ങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ തറവാട്ടിലെ പ്രീതി ആന്റി പിന്നല്ല ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് എണ്ണ തിളങ്ങി വന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ പോലെ അരപ്പിന്റെ കളർ കണ്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് എണ്ണ മീരെ തിളങ്ങി വന്ന ഇത് കണ്ടോ തറവാട്ടില് വേവിച്ചാൻ ബഹു വിദഗ്ധനായി ഇത് വേവിക്കാൻ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് മീനിലേക്ക് ഇത് പകർത്തു കേട്ടോ കണ്ടോ അതെ ലൈവ് കണ്ടോ അരപ്പ് മൊത്തം ാണ് പരിപാടി ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇത് തീ അണച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 തീ അണച്ചാൽ പറ്റൂല സിമ്മിൽ ഇട്ടേക്കോ അല്ലെ ഏറ്റവും ലോയിൽ ലോ ഫ്ലൈ അതെ ഇച്ചിരി വെള്ളം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചാറ് വേണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചൂടാവണം ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ഇത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പച്ച ചൊവ്വ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഞ്ഞു ചൂട് അയച്ചതേയും
ശരിക്കും വറ്റിച്ചെടുക്കണേന് ഇത് മതി കേട്ടോ അപ്പൊ കപ്പ കുഴച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കൊണ്ട് ഒരു പൊടിക്കിങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടാക്കി ഒഴിക്കാം ചൂടോട് ഒഴിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ചൂടാക്കി ഒഴിക്കാം ഗ്രേവി ഇപ്പൊ ചാറ് അല്ല ഗ്രേവിന്ന് ചാറ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചോറിനാണെങ്കിൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൈകിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചോറല്ലോ വൈകിട്ട് നമ്മളെ കപ്പ കുഴച്ചില്ലേ കുറച്ച് ഇത് മതി ഇത് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സംഗതികളും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് അതെ കാലു ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാം ചുറ്റിച്ച് വെച്ച് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കും ഇനി ഫുൾ ഫ്ലെയിം ആ ഫുൾ ഫ്ലെയിം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോ ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് മാറ്റണം ചാറ് കുറച്ച് വറ്റിക്ക എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി ഉപ്പും പുളിയും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇനി മൂടി വെക്കണം ശരി ഓക്കെ നമ്മള് സ്വൽപ്പം ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കാണ് ചേർക്കുക സ്മെല്ലിനും രുചിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കണ കൂടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നീ ഇത് മതി എന്നാന്നോ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കണം കാണിച്ച് തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഷ്കറിയുടെ ചില ട്രിക്കുകൾ എന്തോട്ടോ പിന്നെ വേവ് വളരെ കുറവാ മീനിന് വേവ് അധികം ഇല്ല ഇറക്കി പോലെ വേവില്ലല്ലോ കണ്ടോ നമുക്ക് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് അടച്ചാക്കട്ടെ ഇത്രേ ഉള്ളു മീൻകറി നല്ല കിട്ടില്ല നല്ല സ്മെല്ല് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എരിവും പുളിയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവനും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി അഭിപ്രായം എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് താ ചൂട് ചൂട് ഉണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് ോട്ടോ പ്രധാന ഇത് ആകൂലി നെയ്മീൻ വെളാമീൻ കരിമീൻ ഇത്രയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചാറിന് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാ എന്താന്ന് വെച്ചാ മീനിൽ നിന്ന് ചാറിലേക്ക് ഇറങ്ങും ദശപ്പുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് ഇത് വെളാമീനും അങ്ങനെ തന്നെയാ കട്ട ഇതൊക്കെ ദശപ്പുള്ള എല്ലാ മീനുകളും പിരിയമുളക് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എരിവ് മുളക് പൊടി ഇട്ടാലും നല്ലതാ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങുകളാ നല്ല കുറുകിയ ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വെന്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചിട്ട് വറ്റിക്കുക മീൻകറി ഇരിക്കുന്തോറുമാണ് സ്വാദ് കൂടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇരിക്കുന്തോറും കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റായി മാറും മുമ്മാസ് കിച്ചണിലെ സ്പെഷ്യൽ ആവോലി മുളക് ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സൂപ്പർ സാധനമാണ് ഒരു സോസറിൽ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതായിരിക്കും കിട്ടില്ല ആഹാ കപ്പ കുഴച്ചതും ആവോലി മീൻകറിയും ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിഷ് സൂപ്പർ സാധനമാണ് അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഡിഷ് ആയ ആവോലി മുളക് ചാറ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കിടപ്പുണ്ടോ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ഡിഷാണ് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിവിടെ കഴിക്കാൻ പോണത് കപ്പ വെച്ചതും നമ്മുടെ കിടിലൻ ആവോലിക്കറിയുമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അയക്കുക ഫാമിലിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇനി മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സി യു